Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotex Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our 42 part of this video session. Inside this video session guys, we will discuss about filters in Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue.js tutorial. Now basically guys, in the previous video sessions, we have discussed a lot of things about Vue.js application. Now it's time to discuss about the filters in Vue.js application. Okay, so I have guys something here. We have theoretical concept. So Vue.js filters, what actually Vue.js filters are? So Vue.js filters are the way Vue.js lets us apply formatting and transformation to a value that's used in a template interpolation. It means guys that say ki apne previous video session magar aap dekh dekhi ho to ye hai wo listing jo ki humne fake json registry pe ke through list kiya tha. Okay. So hum filters ke through guys apne value ke formats ko change kar sakte hain aur unhe transform kar sakte hain. But remember we are not going to change or update its value. Okay, so just back to slides. Filters are a functionality provided by few components that let you apply formatting and transformation to any part of your template dynamic data. Okay, so basically, if I go to editor, pe, so basically, guys, here we have V model means this is something the value that we have rendered. This is our dynamic value. Hai. Okay, in this way, if I go to sub blocks dot view component, pe, this is the value that we have rendered by using called template interpolation. Okay, so this value ke format or in transform karna ho. So basically, in ko in ki transform or format karne ke liye hum filters use karte hain. Instead, we actually not update the values of this blocks. Okay, hum in ke values ko update nahi karte hain. We just actually format or transform this interpolation value. Okay, so just back to slides. They don't change a component data or anything, but they only affect the output. Okay, obviously, ये output को change करती है और उन्हें format करती है, ना कि उसके value को change करे. Okay, so just back to slides. So here we have guys two options to declare our filters. Either we can declare locally or globally. Okay, locally guys हम किसी भी components में जाकर के declare करते हैं something by using filters object. ओके okay. और ग्लोबली रजिस्टर करने के लिए गाइस हमें मेन डॉट जेस फाइल पे जाकर के व्यू डॉट फिल्टर फंक्शन को यूज करके हमें इसे रजिस्टर करना पड़ेगा ओके सो बेसिकली वी विल सी ऑल दीस टू ऑप्शंस सो जस्ट बैक टू एडिटर नाउ दिस इज अ टेम्पलेट इंटरपोलेशन जहां पर हमने ब्लॉक के टाइटल को रेंडर किया हुआ है ओके सो लेट्स मेक दिस टाइटल इनटू कैपिटल राइट नाउ वी हैव ऑल ऑल लेटर्स इन स्मॉल ओके जहां पर ये स्मॉल केस में है नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अपर केस बाय यूजिंग अ फिल्टर ओके सो लेट्स सी दैट मेक अपर केस ओके दिस इज अ फिल्टर नेम ओके और सेपरेटेड बाय अ पाइप सिंबल ओके दिस इज अ फिल्टर नेम सेपरेटेड बाय अ पाइप सिंबल इन द टेम्पलेट इंटरपोलेशन डायनामिक वैल्यू ओके सो मैं इसे कॉपी करूंगा लेट्स रजिस्टर फर्स्ट लोकली ओके सो इनसाइड here inside this export default we have to define called filters filters and now this is an object okay inside this object guys here is our filter name called make up a case okay and it's a function so let's define that it will take a value okay kaun si value hume format karni hai and now let's return value dot to upper case okay this is a function Okay, so value को हम to upper case में convert कर रहे हैं, so just save this file, go to browser और हम देख सकते हैं guys कि सारे value हमारी upper case में convert हो चुकी है, and this is done by this filter. But remember guys, this filter actually we have registered as locally inside this component, okay? Inside this individual component, okay? इसी तरीके से अगर मैं कोई और filter बनाऊँ, here is our body part. ओके okay. हम बॉडी पार्ट के कंटेंट्स को अगर हम कम करना चाहें समथिंग कॉल्ड अगर ये 200 कैरेक्टर्स की हैं अगर हम इसे हमें 100 कैरेक्टर्स की करनी हो तो कैसे करें सो जस्ट बैक टू एडिटर एंड लेट्स सी दैट कट टेक्स्ट ओके और लेट्स सी दैट इट्स नॉट कोड इट्स कंटेंट स्निपेट ओके सो कंटेंट स्निपेट ओके सो दिस इज अ फिल्टर एंड नाउ इट इज सेपरेटेड बाय अ पाइप सिंबल ओके सो जस्ट go down inside this filters object now we have to define the next filter something called content snippet function it will take a value कौन सी value हमें format करनी है and just let's return value 
dot let's say slice inside this slice we have to pass the character hum zero index se start karenge now we want up to 70 length okay hame zero se start karni hai aur 70 characters ko pick karni hai okay so just save this file go to browser aur aap dekh sakte hain guys iski length chhotu ho chuki hai okay so if i just append let's say that plus dot 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 save this file and now it says that we have more contents to read so basically guys humne dekha apne टू फिल्टर्स के बारे में समथिंग कॉल्ड मेक अप अ केस एंड द कंटेंट स्निपेट आप इस तरीके के फिल्टर्स बना सकते हो और डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो ओके बट रिमेंबर गाइस वी हैव रजिस्टर्ड ऑल लोकली अगर इसे हमें अगर रजिस्टर करना हो ग्लोबली सो जस्ट कमेंट ऑल दिस थिंग्स ओके मैं क्या करूंगा जस्ट गो टू मेन डॉट जेएस फाइल ओके नाउ इनसाइड दिस मेन डॉट जेएस फाइल गाइस वी हैव टू डिक्लेअर ग्लोबली सो लेट्स अ व्यू डॉट फिल्टर Inside this filter, first we have to pass the filter name, okay, and something called make up a case. So just copy, paste. Now if suppose guys, I'm save करने के पहले अगर हम इसे comment कर दें, अगर हम इस file को save कर दें, now we are going to save and remember all filtered are not defined because this is commented, okay. So just back to browser, inspect that. And now as we can see that we have errors. We'll go to console. As we can see that fail to resolve filter okay make uppercase filter hame nahi mili okay so just we have to define it globally okay so just back to main.js file and let's uncomment that view.filter make uppercase it's a function here we have value and now we have to format this value okay so let's return value dot to uppercase let's say to uppercase so i save kar dun browser pe jaun and now this title section has been converted into uppercase okay but remember we have one more filter okay hamare paas ek aur hai something called content snippet okay so right now hamare paas sare contents appear ho rahi hai okay so just back to and now we are going to define another filter called content snippet so just copy let's that view dot filter inside this filter first we have to pass the filter name okay next we have to pass the function okay this function has actually defined or have some parameters so let's say value okay ye wahi value guys jo ki hame format karni hoti hai aur change karni hoti hai like something here okay this is value that we have passed inside this filter okay so dot main dot js file and let's return value dot let's say that slice and basically let's this time we want from second index up to 70 length okay so just save this file go to browser and now as we can see guys that the length of the body section has been changed okay yahan par humne slice function ko use karke ise humne text ko chhota kar diya hua hai okay so this is all about guys our view js filters ओके okay, जहां पर आप व्यू जेस फिल्टर्स को ग्लोबली आइदर लोकली रजिस्टर करके गाइस आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो एज वेल एज फॉर्मेट कर सकते हो बट रिमेंबर गाइस हम डेटा को यहां पर चेंज नहीं कर रहे हैं वी आर नॉट अपडेटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस डेटा ऑब्जेक्ट वी आर अपडेटिंग ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज द फॉर्मेट ऑफ डेटा साथ ही साथ गाइस हम अपने फिल्टर्स को ओनली इंटरपोलेशन में यूज नहीं करते हैं हम इसे वीबाइंड के अंदर भी यूज कर सकते हैं ओके सो लेट्स डिक्लेयर समथिंग कॉल्ड एंकर टैग सो लेट्स एंकर एंड बेसिकली इट्स एंकर टैग हैज क्लिक हियर टू गो गूगल ओके और इसके एच आर में लेट्स ए वैल्यू समथिंग कॉल्ड एच टी टी पी एच टी टी पी एस एंड लेट्स Google dot com. Okay. Now we have a title attribute. Let's say that. Go to Google. Okay. So now we have a uh, two attributes called href title and anchor tag. Okay. So if I save it, do browser pe jao and now here we have anchor tag. So if we inspect that, here as we can see that this is our anchor tag. Okay. So how can we apply our filters to this anchor tag? हमें कर हम apply करना हो तो so just make some font. So if you go to editor, so basically guys, first of all we have to make it dynamic. Okay. So मैं इसे cut करूँगा. Just go to data object and let's say that href it has some value, something called this. Just go up. 
just we have to use we bind directive okay to bind the dynamic value and this is inside href okay this href guys as we have defined inside data object okay so if we cut this title section as well and let's say that we bind and this is something inside this title okay so title property define karni hogi so let's say that title inside this title we have value something called go to go to google okay so if we save this file go to browser again now we have same value as we can see we have same value okay but this time as we have rendered this value by using vbind okay now if we have filter use karna ho guys apne vbind attributes ke saath just separate with a pipe symbol and next we have to use the filter name suppose we are going to convert this title into upper case राइट नाउ जो हमारे पास वैल्यू है दिस ऑल वैल्यूज इन टू स्मॉल केस हम देख सकते हैं गो टू गूगल अगर हम इसे अपर केस में कन्वर्ट करना हो जस्ट सेपरेट विथ अ पाइप सिंबॉल एंड नाउ वी हैव अ फिल्टर कॉल मेक अपर केस सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हेयर ओके सो इफ आई सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर आप देख सकते हैं गाइज गो टू गूगल इज कन्वर्टेड नाउ अपर केस ओके सो हेयर वी कैन यूज फिल्टर्स इन टू वेज बाई यूजिंग टैम्पलेट इंटरपोलेशन वैल्यूज एज वेल एज विथ वी बाइंड एट्रीब्यूट्स So now, guys, by the help of this video session, we actually understood about the use of filters in Vue.js application. Okay, so if you have any doubt in this video session, guys, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session, guys, thank you for watching. Have a great day.